ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് എക്സാമിന് ഇത് എന്ത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം സം നോട്ടബിൾ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഹു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇന്ത്യസ് നാഷണൽ ഇൻകം ഡ്യൂറിംഗ് കൊളോണിയൽ പീരിയഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയിൽ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ള സമയത്ത് നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടബിൾ ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാദാബായി നവറോജി ദാദാബായി നവറോജി രണ്ടാമത്തത് ആർ സി ദേശായി ഓക്കെ ആർ സി ദേശായി സി മൂന്നാമത്തെ ആള് വി കെ ആർ വി റാവു ഓക്കെ വി കെ ആർ വി റാവു നാലാമത്തത് ഫിൻലേ ഷിറാസ് ഓക്കെ ഫിൻലേ ഷിറാസ് ഇവരൊക്കെയാണ് ദ നോട്ടബിൾ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് കൊളോണിയൽ പീരിയഡ് ഇതിൽ വി കെ ആർ വി റാവു കണ്ടോ മൂന്നാമത് എഴുതിയ ഇക്കോണമിസ്റ്റിനെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും ഇവരാണ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തവരിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വി കെ ആർ വി റാവു ക്ലിയർ നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് പല വർഷങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ വാട്ട് വർ ദ മെയിൻ കോസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് കൊളോണിയൽ പീരിയഡ് അതായത് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ള സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക രംഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ പുരോഗതിയൊന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓക്കെ ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആക്ട് ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ട ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം റൈറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്തായി മാറിയത് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി അതായത് അധികം സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല വളരെ മോശമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ അതായത് ഇന്ന് കാണുന്ന ട്രാക്ടേഴ്സോ കമ്പൈൻ ഹാർവെസ്റ്റേഴ്സോ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പഴയ രീതിയിലുള്ള കലപ്പ വെച്ചും ഒക്കെയാണ് കൃഷി രീതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതുകൂടിയാണ് മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെക് ലോ ലെവൽ ഓഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല അതായത് ഇന്ന് കാണുന്ന രാസവളങ്ങളൊന്നും തന്നെ അന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉപയോഗിച്ചില്ല പിന്നെയുള്ളത് ദർ ഇസ് നോ ഇറിഗേഷൻ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളും അന്ന് എന്ത് ചെയ്തില്ല പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ല ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഇതാണ് റീസൺ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓക്കെ നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് നെയിം സം മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് which were in operation during i mean that time uh, of independence adha idu aa samayathu in swadhantram kittuna samayathu indiyil undayirunna major industries endakkeyirunnu adile important one ennu parayunnathu tata iron and steel industry adu vanna year ningal padikanam that is very important that is 1907 tata iron and steel industry രണ്ടാമത്തത് കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രി കോട്ടൺ കോട്ടൺ ഇൻഡസ്ട്രി തേർഡ് വൺ ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ള സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നു വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ദാറ്റ് ഇസ് ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് കോട്ടൺ ആൻഡ് ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി നൗ കംസ് ദ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് What was the two-fold motive behind the systematic de-industrialization affected by the
ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇതിലും ചോദിക്കാറ് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു ഫോൾഡ് മോട്ടീവാണ് രണ്ട് മോട്ടീവ് എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം എ സപ്ലയർ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇന്ത്യ നമ്മളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഒരു സപ്ലയർ മാത്രമായിട്ട് ആര് മാറി ഇന്ത്യ മാറി സപ്ലയർ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ രണ്ടാമത്തത് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയലും കടത്തി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽക്കുന്നു അതാണ് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം ഓക്കെ So, this are the two-fold motive. നമ്മുടെ two-fold motive എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് രണ്ട് മാർക്കിനാണ് പിള്ളേരെ പഠിക്കണം ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് വിൽ കം ഓക്കെ നോ ഗോസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ വോസ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് സി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ സെൻസസ് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാരി എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ സെൻസസ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിലാണ് എടുക്കാറ് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് എന്തെടുക്കാറ് സെൻസസ് എടുക്കാറ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ സെൻസസ് എടുത്തത് അതെന്താണെന്നറിയോ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ദ ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് ലാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്നാണെന്നറിയോ ലാസ്റ്റ് സെൻസസ് വാസ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ okay the last census now comes next question were there any positive contribution made by the british in india adayade british arulla samayathu endengilum positive aayittulla contribution thannittundo thannittundo thannittunde adile ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേ ഇന്ന് കാണുന്ന റെയിൽവേ ഇല്ലേ അത് ഇവിടെ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേ സെക്കൻഡ് വൺ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാഫ് ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാഫ് സി ബ്രിഡ്ജസ് ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് അതായത് പാലങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസവും കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവരുടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ക്ലിയർ നാവ് കംസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വെൽത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് കൊളോണിയൽ പീരിയഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഡ്രെയിൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള എന്ത് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് കടത്തി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കടത്തി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണതെന്ന് മനസ്സിലായെന്നാണ് എന്താണ് ഇവർ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഏതാണെന്നറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ സെയിം ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം വാട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ദേ ലൂട്ടഡ് they plundered our raw material adey nammade raw material asamsrutha vasthukal ellam thanne avare engotu kondu poi britain like kondu poi ayinatte finished product tirichu vannu clear a same point aanu ivideyum ningal apply cheyandathu adana nammade end drain of india's wealth ningalku arayalla drain ennu parannu kanjal ivadnu porthekku povunnu drain of india's wealth ennu parayna adana appo idinde answer endu cheyanam raw materials പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു തിരിച്ച് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോയത് ഏതാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ക്ലിയർ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിള്ളേരെ അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നോ കംസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗീവ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ഇന്ത്യസ് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് ഡെമോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്ത് ഡെമോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലും ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലും പറയുന്നുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് റേറ്റും കൂടുതലാണ് ഇത് കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം കാണുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ഉഗാണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന രാജ്യങ
അതുപോലെ തന്നെ മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്തില്ല ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ അല്ലേ മരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ജനിക്കുന്നു അവിടെ അത്രയും തന്നെ മരണം ഇങ്ങനെയാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ പക്ഷേ ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യ എടുത്തോളൂ ഇന്ത്യയിൽ ബർത്ത് റേറ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്ത് വരും പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇനി മൂന്നാമതൊരു കേസ് ഉണ്ട് ബർത്ത് റേറ്റും കുറവാണ് ഡെത്ത് റേറ്റും കുറവാണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ബർത്ത് റേറ്റും കുറവാണ് ഡെത്ത് റേറ്റും കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സമയത്ത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ വരെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഓർമ്മ വേണം നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ഓക്കെ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതാണ് ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് രണ്ടും വളരെ കൂടുതലുള്ള സമയമായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ആണ് ഇന്ത്യ എവിടെ എത്തുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അതായത് ബർത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലും അതുപോലെ എന്താണ് ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നും കിടക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ തിയറി എവിടെ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഡെമോഗ്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇന്ത്യ വോസ് സ്വാതന്ത്ര്യം മുന്നേ ഈ സ്റ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ ട്വന്റി വണ്ണിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റേജ് ഇത് രണ്ട് പോയിന്റും അവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ